Bonjour. 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 Bonjour.
De façon plus générale, entre 1959 et 2012, le taux d'absorption des puits de carbone naturels que sont les océans et les forêts aurait chuté d'un tiers. Aujourd'hui, la question n'est plus d'éviter le péril environnemental comme un trou sur la route, mais bien de s'adapter en trouvant d'autres voies plus praticables. Dites bonjour au changement climatique, car il est déjà là. Bah, c'est vrai qu'on ne perçoit pas vraiment au quotidien. Enfin, nous, euh, directement, ça ne nous, ça nous touche pas directement. Oui, moi, moi je ne suis pas plus chaud qu'avant. Voilà. Je ne suis pas beaucoup plus chaud qu'avant, je t'avoue. En fait, ce n'est pas la première fois que je vois ce genre de truc. Enfin, Nicolas Hulot, Ushuaïa, tous ces conneries-là, on les connaît depuis longtemps. Et c'est juste que le temps passe et on ne voit pas plus de changements, en fait. Et moi, j'ai plus l'impression que ça fait 20 ans depuis que je suis né que j'entends la même chose, en fait, et que... Enfin, moi, justement, j'ai vu les différences de comportement, etc. Mais finalement, on n'avance jamais. Mes parents, ils étaient déjà conscients de ça avant ma naissance. On le sait, mais au final, il y a beaucoup de gens qui n'y prêtent pas forcément plus attention que ça. I never myself feel uh, warmer or something else or more storms. I don't, I don't, I don't uh, feel. Bon, on entend un peu, on entend un peu tout, mais on ne connaît pas l'effet spécifique. L'effet spécifique, du concret, du palpable, comme l'écorce de ces arbres ou le manteau rouge de cette femme. Si nous, bien au chaud dans nos habits d'occidentaux, nous ne ressentons rien, alors qui perçoit ce changement climatique À l'échelle de la planète, nous ne sommes qu'une espèce parmi des millions. Et si, parmi ces espèces, d'autres habitants du globe avaient des histoires de climat à nous raconter. Gilles Boeuf, première. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le climat a toujours changé. Aujourd'hui, on connaît 2 millions d'espèces vivantes sur la Terre. Si elles sont là, c'est grâce au climat qui a changé. Sinon, on aurait quelques espèces marines et quelques espèces continentales. Le problème actuel, c'est que le climat change trop vite. Et je dis souvent que dans les 7 grandes plaies écologiques d'aujourd'hui, la seule sur laquelle on puisse plus acter, c'est le changement climatique. Il est parti. On intervient trop tard. Hein. Le CO2 qu'on a émis depuis trois siècles est là. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on limite les dégâts aujourd'hui. Que le climat change, la planète, elle n'a rien à faire du climat qui change. On s'en fout. Hein. C'est nous qui avons des problèmes aujourd'hui sur la planète. Ça veut dire que le principal révélateur du changement climatique, c'est le vivant. Qu'est-ce que fait le vivant Le vivant mobile, donc les animaux, ils réagissent par la migration. Ici, on est dans une pièce, si brusquement ça ne va plus, hein, il fait trop chaud, trop froid, ça ne sent vraiment pas bon, qu'est-ce qu'on fait On s'en va. C'est ce qu'ils font. Le climat... C'est vrai, en mer et sur Terre, change d'environ de 200 km tous les 10 ans. Tous les 10 ans, il faut qu'il soit dans l'hémisphère nord 200 km plus au nord et dans l'hémisphère sud 200 km plus au sud. Alors on a des cas fabuleux, par exemple sur les Mésanges, dans le sud de la France. Elles migrent vers le nord, dans la région du sud de la France. Le problème, c'est qu'elles arrivent dans des endroits où elles, ils font leur bébé, on est au printemps, les chenilles ne sont pas arrivées. Donc on a des grosses mortalités sur les bébés des Mésanges. On a des cas inverses, où les papillons sont déjà là, les chenilles sont là, les oiseaux ne sont pas encore arrivés. Donc un problème qui est assez grave, c'est de voir que la déconnexion qu'il y a entre les proies prédateurs en relation avec ces températures qui changent. C'est le cas des grands manchots empereurs et des manchots adélies en ce moment, par exemple, en Antarctique, hein, où les fronts thermiques en mer étant beaucoup plus au large font que la maman revient un peu trop tard. Vous savez que la maman mange effectivement de la faune aquatique, la garde dans son estomac sans la digérer et la restitue au bébé en arrivant. Et là, elle revient trois jours trop tard, ou quatre jours trop tard. Et les mâles qui couvaient les œufs en attendant sont déjà partis. Donc des mortalités qui peuvent être effroyables. C'est une histoire de quelques jours, en fait. Hein. Et souvent, quand on parle de température qui change, ou de climat qui change, de très faibles températures qui changent peuvent avoir des effets absolument considérables. Donc la question aujourd'hui, c'est s'adapter au manque d'eau, aux sécheresses terribles qui sont associées au changement climatique et la température qui varie. Donc les animaux migrent, les plantes migrent, on le voit très bien aussi sur, sur, sur tout ce qui est fleurs. La fructification change aussi. Hein. Ben, les fruits ne sont plus du tout à la même époque. Vous ramassez vos pruneaux à jeun, pas du tout comme avant. La vigne, la vendange n'est pas comme on la faisait avant. Alors la vigne est contrainte par l'activité humaine, mais c'est clair que demain, on va avoir des remontées de vignobles vers le nord. Ou alors, ce qu'on voit très nettement aujourd'hui avec le changement climatique, c'est ce qu'on appelle la phénologie, c'est que ce climat contraint les vendangeurs à travailler un mois plus tôt. Et les viticulteurs estiment que pour l'instant, ils pourront suivre le système uniquement en avançant la date de vendange. Un jour, ça ne marchera plus. Et comment on fera quand il faudra déplacer les vignes ou changer les cépages des vignes pour trouver des cépages du sud mieux adaptés dans des régions où effectivement le climat aura changé Ce 
Et ce qu'on observe très clairement aujourd'hui, c'est que ces migrations, elles sont nettement engagées, c'est très clair, chez les oiseaux, chez les papillons, qui bougent bien, hein, chez les mammifères aussi, et chez les poissons, c'est spectaculaire aussi. C'est Gould qui disait, dans l'évolution, vous avez de très longues périodes durant lesquelles il ne se passe pas grand-chose, parce que ça ne change pas. Et quand ça change, ça oblige le vivant à réagir. Donc l'humain, en ce moment, oblige le vivant à réagir. Mais ça va trop vite, et comme il détruit les écosystèmes au fur et à mesure, notre histoire risque de se mal se terminer finalement. Je pense qu'on ne prend pas conscience du fait que les effets du changement climatique sont en train de se passer actuellement. On a tendance à s'attendre à voir des choses très spectaculaires et finalement ce que l'on voit, ce que l'on mesure, c'est que des, des phénomènes qui passent totalement inaperçus sont en train de se produire et, et ils ont des effets sur la, la faune aquatique en particulier. Mais les poissons sont des ectothermes, ils sont sensibles à la température extérieure. Et donc de ce fait, si la température dépasse un certain seuil, eh l'animal va commencer à fonctionner beaucoup moins bien. Le loup, euh, en Méditerranée, les gens le connaissent tous sous ce nom-là, eh euh, globalement, dès qu'on dépasse les 17 degrés, 17-18 degrés, pendant la phase larvaire, donc pendant les très très jeunes stades, on va avoir une proportion de mâles beaucoup plus importante. On arrive à 80% de mâles. On va se retrouver à avoir une population diminuée du fait de l'absence de femelles. Eh bien, bien entendu, euh, la génération future va se retrouver impactée. Je pense que ces phénomènes-là, oui, seront de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. Si déjà les personnes prenaient conscience du fait que c'est en train de se produire, on sait très bien qu'actuellement, même si on arrête tout, tout ne va pas forcément revenir comme avant. Et donc cette prise de conscience, à mon sens, est très importante parce que beaucoup de personnes n'ont pas forcément conscience que tout est en train de changer à l'heure actuelle. Tout change. Le constat est là. Et après Nous semblons si intelligents au milieu de ces squelettes, le regard fier du haut de notre piédestal, au sommet de notre évolution. Nos cerveaux bien faits ont produit une science qui démontre notre rôle dans la situation climatique actuelle. Mais nos oreilles, ont-elles bien entendu Parce qu'on on sait tous qu'il y a un changement climatique, un réchauffement, voilà, mais on ne on peut pas quantifier. Il y a toujours eu des phases dans le monde et euh, peut-être qu'on va vers un truc qui nous attend de toute façon, qu'on l'a peut-être un peu accéléré ou j'en sais rien. Mais... Première. La température augmente, mais il y a une relation directe entre les activités humaines et euh, ce réchauffement. Il faut regarder ce qui est d'origine naturelle et on voit que dans le réchauffement récent, on ne peut expliquer qu'un dixième de degré par la variation de l'activité solaire ou par la variation de l'activité volcanique, tandis que euh, ce qu'on observe, c'est-à-dire deux tiers de degrés, eh bien, on peut l'expliquer complètement par les activités humaines. Qu'est-ce qui s'est passé dans les, années, euh, dans les années 80 Les scientifiques, euh, disons, poussent un cri d'alarme, en gros, disent que si on continue à émettre des gaz à effet de serre, on irait vers, euh, disons, dans, au milieu des années 2000, vers des réchauffements de quelques degrés, avec des conséquences importantes. On en est toujours là, d'ailleurs. Hein. On a à peu près le même message. Ça s'est passé rapidement entre, entre les résultats, de, de, disons, des scientifiques dans les années 80, le GIEC 88, premier rapport 90, la Convention sur le climat se met en, en ordre de marche en, en 95, et à la troisième COP, il y a des décisions qui sont prises par les, par les politiques. Là où le bas blesse, c'est qu'après, nous sommes rentrés dans l'ère Bush, fils. Si on avait ratifié le traité de Kyoto, ça aurait coûté beaucoup d'emplois à l'Amérique. C'est un de ces deals qui vise à vous rendre populaire dans les cours d'Europe. Alors vous signez un traité. Mais je pense que ça va nous coûter trop cher. Depuis que je suis élu, L'air est beaucoup plus pur. Je pense qu'il y a une meilleure manière de faire les choses. Je pense vraiment que pour ne pas perdre le confort de vie auquel nous sommes habitués, et aussi pour protéger l'environnement, il faut mettre de l'argent dans les nouvelles technologies. 
Donc le fait que, que les États-Unis se soient retirés du protocole de Kyoto ou n'y soient pas vraiment entrés a été extrêmement dommageable parce qu'il est presque trop tard par rapport à l'objectif de degrés. Le réchauffement climatique va avoir des impacts très importants. On donne, si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, nous aurions des réchauffements de 4 à 5 degrés à la fin du siècle et qui se poursuivraient par la suite jusqu'à 6-7 degrés à la fin du siècle prochain et des conséquences en tous les domaines, l'acidification de l'océan, la perte des récifs coralliens, tous ces problèmes d'extrême climatique qui serait à l'origine de plus de désastres, tous les problèmes de réfugiés climatiques, de ressources en eau, de sécurité alimentaire, de sécurité aussi. On voit bien que beaucoup de tensions peuvent naître, par exemple, de l'accès à l'eau, enfin d'une compétition pour l'accès à l'eau entre des pays. Des problèmes comme la biodiversité, la perte de biodiversité serait exacerbée, la pollution également, les rendements agricoles seraient diminués, les écosystèmes naturels seraient complètement modifiés. Bien sûr, il y a des phénomènes irréversibles comme l'élévation du niveau de la mer, peut-être jusqu'à un mètre à la fin du siècle, voire plus par la suite. Donc on voit bien que ce monde 4-5 degrés nous emmènerait vers un monde où tous les, tous les indicateurs sont au rouge. que l'on regarde nous-mêmes, euh, les animaux, la faune, la flore qui nous entoure, tout est là pour euh, nous dire que c'est un monde vers lequel il ne faut pas aller. Cet objectif de limiter le réchauffement climatique à long terme, que le réchauffement climatique lié aux activités humaines n'excède jamais 2 degrés par rapport au, au pré-industriel, c'est un véritable défi. Le problème actuellement, c'est entre, entre ce constat qui est partagé entre le monde scientifique, d'une certaine façon, et le monde politique, et puis l'action. Là où ça ne va pas, c'est comment on met tout ça en action. Il est quand même un peu trop tard. C'est toujours possible, mais il est quand même un peu trop tard si on veut qu'à long terme, on respecte cet objectif de degré. civilisation humaine, on va vers notre déclin et là on voit très clairement que bah, on touche au bout des capacités de la planète pour le moment et au moment où ça suffira, ça suffira et on va finir par s'auto-détruire nous On est tellement parti loin dans l'évolution et dans, le, dans la nouveauté et dans le, les nouvelles choses que on est parti dans quelque chose qu'on ne maîtrise plus et qu'il faudrait retourner en arrière pour avoir un meilleur euh, oui, mais on sait que ce système n'était ouais. pas censé euh, durer il n'était pas censé durer. Et je pense pas qu'il va durer longtemps. C'est pas. J'ai l'impression qu'on fait que du cur. Enfin, on n'analyse que les causes finales. On fait pas des... les origines en fait. On ne sait pas déterminer qu'est-ce qui peut le plus et du coup par rapport à ça, qu'est-ce qu'on pourrait vraiment faire pour que ça ça réduise au maximum. Quoi. Depuis des centaines de millions d'années, sous terre. Le bois se fossilise pour donner du charbon et des milliards de micro-organismes s'y transforment en gaz ou en pétrole. Un paisible processus naturel, cyclique, imperturbable. Ou presque. Jusqu'au premier coup de pioche humain, puis une explosion, un forage et bien d'autres techniques. Place à la chasse aux fossiles. La nature a longtemps résisté. Jusqu'au XVIIIe siècle, le charbon coûte cher car les mines sont en permanence noyées. Mais en 1712, c'est l'étincelle. L'ingénieur anglais Thomas Newcomen conçoit une machine qui, en brûlant du charbon, actionne une pompe permettant d'assécher les galeries des mines. Il donne à cet ancêtre de la machine à vapeur un nom prophétique, le moteur atmosphérique. Bienvenue dans une nouvelle ère. Le précieux charbon, plus accessible, devient moins cher. Entre 1794 et 1814, sa production en France est multipliée par 3. Grâce à lui, le fer se transforme en acier qui, coulé en rail, donne naissance au premier chemin de fer. En Angleterre, la vapeur des locomotives se propage jusqu'aux bateaux de la marine britannique qui reviennent d'Inde chargés de coton. De quoi alimenter les manufactures fraîchement bâties. Dans les fumées du charbon, le tissage à la main disparaît. Les machines sont plus rapides et plus productives. L'extraction du charbon a ouvert la voie. Aux états unis dès le milieu du 19e siècle, on creuse désormais également le sol pour extraire du soufre, à grands coups d'eau à très haute température. Et grâce à ce soufre, l'industrie chimique accède aux précieux phosphates permettant de créer les premiers fertilisants industriels. Les rendements agricoles peuvent enfin exploser. Aujourd'hui, 80% de la déforestation est directement liée à l'agriculture, détruisant du même coup les puits capables d'absorber nos excès carbonés. Mais la mode est lancée. 
Les usines poussent comme des champignons, produisant toujours plus de biens de consommation qu'il faut écouler. Et histoire de bien huiler la machine, les banques fournissent un autre carburant. Dans les années 1920, naît le crédit à la consommation. En 1926, plus de 30% des ménages américains disposent de cette coûteuse invention qu'est la voiture. Les deux tiers sont achetés à crédit. La Seconde Guerre mondiale enfonce le clou de la surproduction. Pour soutenir l'effort de guerre, les usines tournent à plein régime et les armées avalent des quantités considérables d'énergie fossile. Entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, la consommation d'énergie du soldat américain moyen a été multipliée par 228. Au sortir de la guerre, le volume du pétrole transporté dans les pipelines américains a été multiplié par 5. Maintenant que les infrastructures sont là, pour les rentabiliser, il va falloir trouver un remplaçant à l'effort de guerre. Bonjour, la consommation de masse. Ainsi, au fil du temps, depuis le moteur atmosphérique, les outils de forage se sont modernisés, libérant des torrents de nouveaux combustibles, pétrole et gaz, qui alimentent aujourd'hui chaque seconde de nos vies. Impossible d'acheter des cerises en hiver ou des écrans plats dernier cri sans ces portes conteneurs longs comme des immeubles de 100 étages. Ils sillonnent les mers sous l'impulsion de groupes électrogènes produisant assez d'électricité pour alimenter une ville de 15 000 habitants. Avec du fioul, évidemment. Loin d'être une solution miracle, la high-tech échauffe de plus en plus le climat. 10 minutes de vidéo sur YouTube pèsent 1 gramme de CO2 et chaque recherche Google, quelques centigrammes. C'est peu de choses Sauf qu'avec la mondialisation de ces usages, l'infrastructure numérique produirait aujourd'hui 2% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, autant que les lignes aériennes qui quadrillent la planète. Et les fossiles arrivent jusque dans nos assiettes, à coups de steak, de burgers et de yaourts. Les ruminants et leurs produits laitiers rejettent à eux seuls chaque année 5,7 milliards de tonnes d'équivalent CO2. La moitié provient du méthane de leur paix et de leur eau, et un quart est dû à l'usage de pesticides sur les champs où pousse leur nourriture. Aujourd'hui, plus de 80% de l'énergie qui fait tourner notre monde provient toujours du charbon, du pétrole et du gaz. Depuis le début de la révolution industrielle, les deux tiers de ces émissions ont été produites par seulement 90 entreprises, avec au premier rang les producteurs de pétrole, comme Chevron, Exxon, BP ou Shell. Du coup, le mythe reste. Ces fossiles nous offrent le rêve d'un confort universel et bon marché. Nos étiquettes discount sont suffisamment larges pour masquer une réalité aussi sombre qu'un puits de pétrole. En 200 ans, nous avons vidé quasiment tous les gisements les plus accessibles. Les pétroliers s'attaquent désormais à de nouvelles réserves. Mais comme elles sont plus difficiles à exploiter, elles sont forcément plus gourmandes en énergie. Dans les années 1950, il fallait brûler un baril de pétrole d'énergie pour extraire 50 barils de pétrole brut. Désormais, il faut consommer 12 fois plus d'énergie pour extraire la même quantité de pétrole, des couches de schiste ou des sables bitumineux. Mais heureusement, le réchauffement climatique provoqué par nos émissions de CO2 va nous donner accès à de nouveaux gisements pour continuer à émettre toujours plus. Au pôle Nord, à raison d'un recul moyen de la banquise de 13,4% par décennie, l'Arctique se transforme progressivement en un banal océan. Et à quelques centaines de mètres sous cette nouvelle étendue liquide, les géologues ont déjà identifié 400 gisements d'hydrocarbures renfermant environ 40 milliards de barils de pétrole et plus de 30 000 milliards de mètres cubes de gaz. Alors, on refait le plein, non Voilà tout notre confort résumé en un paradoxe. On aime ce mode de vie qui ronge la planète. Mais ce confort moderne, combien de temps va-t-il durer Ça peut nous sembler encore lointain, le changement climatique, les histoires d'oiseaux, de manchots et de fonte des glaces. Mais peut-être que les conséquences sont déjà bien plus proches que nous ne l'imaginons. Aujourd'hui, on peut définir finalement l'insécurité climatique autour de trois grandes dimensions. La première dimension, ce serait que le changement climatique a un impact sur la disponibilité des ressources naturelles et sur l'intégrité territoriale et donc conduirait à des conflits, des tensions entre les États et à l'intérieur des États. La deuxième dimension, ce serait que le changement climatique, au quotidien, exacerbe la vulnérabilité de populations qui sont déjà dans des situations difficiles et donc met en péril finalement la sécurité humaine de ces populations. Et la troisième dimension, c'est que le changement climatique aussi affecte l'environnement et la biodiversité. Donc l'insécurité climatique, c'est ces trois dimensions. Ce qui s'est passé au Nigeria, on a une multiplication de sécheresses 
euh, disponibilité des ressources en eau qui est en diminution, ce qui conduit des populations extrêmement dépendantes de l'agriculture à devoir abandonner leurs moyens de subsistance et à devoir migrer. Ça crée des foyers de population qui sont extrêmement vulnérables et qui peuvent être facilement récupérés politiquement, notamment dans le cas donc, du Nigeria avec Boko Haram, qui a euh, pu utiliser ces populations euh, pour euh, augmenter euh, ses forces. La situation migratoire actuelle en Europe est effectivement une conséquence extrêmement indirecte de ce qui s'est passé en Syrie en termes de changement climatique. C'est-à-dire que effectivement, on a eu donc, ce lien de, de, de causalité entre le changement climatique, la sécheresse, la sécheresse qui a poussé les populations à se déplacer et qui a favorisé le conflit en Syrie. Et donc le conflit en Syrie est quand même la cause principale de ces migrations aujourd'hui en Europe. L'armée américaine et dans une certaine mesure euh, les, le ministère de la Défense britannique également s'interroge sur ces foyers de tension qu'on pourrait euh, finalement modéliser et euh, identifier euh, en lien avec le changement climatique. On peut citer deux zones qui sont souvent mentionnées pour des questions très différentes. D'une part, on peut citer la zone de l'Arctique, euh, puisque l'ouverture des, des eaux de l'Arctique crée déjà une forme de tension entre la Russie et les États-Unis. Donc là, ce sera un conflit classique, finalement, entre des États qui euh, cherchent à s'approprier des ressources. Histoire de la guerre euh, depuis des millénaires. Le deuxième cas, ce serait l'Afrique, qui est souvent mentionnée notamment pour des, euh, des questions plutôt de sécurité humaine, où ce serait la, les conséquences du changement climatique sur les moyens de subsistance des populations qui conduiraient à la fois à favoriser de l'instabilité politique chronique et la récupération politique, notamment euh, par des groupes terroristes. Le secrétaire général Ban Ki-moon a publié un premier rapport en 2009 où il affirme que le changement climatique est un multiplicateur de menaces. Et en 2011, lors de son intervention au Conseil de sécurité, il affirme même que non seulement le changement climatique est un multiplicateur de menaces, mais est également une menace à la paix et à la sécurité internationale. Donc aujourd'hui, on a effectivement une reconnaissance progressive euh, au niveau de la scène internationale que le changement climatique euh, est une menace à la paix et à la sécurité. En décembre 2015, à Paris, le monde aura rendez-vous avec l'avenir de la planète. Nous accueillerons en effet ce qui s'appelle la Conférence des Nations Unies sur le climat, c'est-à-dire la COP21. L'objectif est simple, il s'agit d'aboutir à un accord mondial afin que notre planète reste vivable. Nous savons que si nous n'agissons pas maintenant, ce qui nous menace, c'est un dérèglement climatique catastrophique avec des conséquences dans tous les domaines. Notre responsabilité est donc historique, puisque nous sommes la première génération à à la fois prendre vraiment conscience du problème, mais nous sommes la dernière génération à pouvoir agir. Mon rôle en tant que président de cette conférence au nom de la France, ce sera d'écouter chacun et de promouvoir une vision partagée par tous les pays pour arriver à un vrai engagement. Comme le dit le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, il n'y a pas de plan B, parce qu'il n'y a pas de planète B. La mobilisation de toute la France sera donc totale. Avec Paris Climat 2015, la France s'engage au service de notre avenir. Mais oui, la France s'engage. La voilà notre réponse d'homme moderne. Réunir les puissants du monde à Paris, sous l'œil bienveillant de notre grande et belle Tour Eiffel, symbole flamboyant de l'ère industrielle. Une 21e conférence qui, bien sûr, réussira là où les 20 précédentes ont échoué. Ok, jouons le jeu. Concrètement, c'est quoi les enjeux de cette COP21 Le processus onusien jusqu'à présent a produit un protocole qui s'appelle le protocole de Kyoto euh, à la fin des années 90 et qui est encore en place, mais qui ne couvre plus que 15% de la totalité des émissions mondiales. Tout l'enjeu de l'accord de Paris, c'est pour ça que cette COP21 est spécifique et particulière, on peut le dire historique, c'est que c'est à Paris que l'on doit trouver le nouvel accord international sur le climat qui va être universel qui va englober tous les pays, y compris ceux aujourd'hui qui ne sont pas couverts par le protocole de Kyoto et au premier rang desquels, évidemment, les principaux émetteurs comme la Chine, les États-Unis ou l'Inde ou le Brésil. Le premier élément financier pour réussir la COP21, c'est d'honorer la promesse qui a été faite en 2009 aux pays du Sud, à savoir transférer 100 milliards de dollars 
par an à partir de 2020. Ça, c'est important parce que c'est la demande première des pays du Sud qui est de dire, attendez, vous me demandez de signer un nouvel accord alors que la promesse que vous avez faite en 2009 n'est toujours pas honorée. Et le deuxième élément, c'est que finalement, l'enjeu, c'est bien d'intégrer le climat dans les règles de financement du, euh, de l'économie mondiale et les règles de fonctionnement du système financier. Donc il faut non seulement qu'il y ait un accord, mais en plus que cet accord soit financé, d'où la question des 100 milliards vers les pays du Sud, et que cet accord nous permette de revenir à ce que les scientifiques nous demandent, c'est-à-dire ne pas dépasser 2 degrés de réchauffement de la température moyenne de la planète. Aujourd'hui, nous sommes sur une trajectoire de 4 degrés au moins. L'enjeu, c'est donc de passer de plus 4 à plus 2 seulement, ce qui, serait déjà, euh, qui a déjà des conséquences, mais au moins on, on limite le dérèglement climatique. Et au moment euh, où nous parlons à quelques semaines de la COP21, nous avons fait la moitié du chemin, puisque l'ensemble des contributions nationales qui, ont, qui sont déjà sur la table de la part de l'Union européenne, des États-Unis, du Brésil, de la Chine, font à peu près un degré de contrôle du réchauffement climatique. Donc il reste l'autre moitié pour passer non plus de 4 à 3, mais de 3 à 2. Et c'est tout l'enjeu des dernières semaines qui mène dans la dernière ligne droite de la COP21 que de trouver les mécanismes qui vont nous permettre de crédibiliser ce retour vers les 2 degrés. Déjà, 2 degrés, c'est une mascarade. Quoi. Donc euh, on est dans le changement climatique, euh, il va falloir s'adapter et la seule question c'est est-ce que c'est 3 degrés, est-ce que c'est 8 degrés Est-ce qu'on en fait un désert, est-ce qu'on en fait une planète vivable ou est-ce qu'on peut encore vivre dessus Et puis oui, pour moi la, la COP21 c'est une, une bonne chose mais je suis sûr que ça va être une grosse blague comme, comme la conférence de... de... Ouais mais tu vois là, tu vois, tu pars des fétistes, merde quoi Non mais... Non mais c'est vrai enfin, non, mais, Ok, non, mais le, le imaginons problème... c'est une grosse blague, d'accord, ok, imaginons oui, c'est une grosse bien. blague, non, mais, mais les ondes quand même, ayant un tout petit espoir de... C'est bien, que, bien que ça éveille les consciences. Le problème, c'est que éveiller une conscience, ça, ça prend des années. Et puis, euh, et puis jeter une pile dans une poubelle, ça prend deux secondes. Et les gens, ils s'en foutent. Il faudrait euh... mettre une charge financière parce que tout est. Ouais, mais ça, ça m'embête. On met un prix. Le prix, il est purement financier. Il prend en compte le coût de production, tout ça, machin. Le prix de, des choses ne prend jamais en compte le, le coût environnemental. Ouais, mais ça m'embête que voilà, tu as toujours ce spectre euh, il faut une de la marchandisation qui faut, est là. Il faut, une, il faut une carotte. On marche comme ça. Il faut une carotte. Euh, la COP21 n'a même pas commencé, que tout le monde sait que ça ne va pas marcher. Il y a un désintéressement total, peut-être, je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde sait au fond de, de soi-même que la COP21 ne changera rien et euh, que ces discussions ne mèneront à rien. Le mieux, c'est peut-être de plonger au cœur du réacteur. Juste un aller-retour pour observer la valse des négociations autour du climat. Direction Bonn, en Allemagne. À quelques semaines de la COP21, tous les négociateurs s'y retrouvent. C'est la dernière ligne droite. Et y a quoi au bout Un mur ou un nouveau monde Alors là, on est à l'entrée de la conférence, du centre des conférences des Bonnes, où se tiennent les négociations préliminaires, donc euh, en préparation de la COP de Paris. C'est un peu le dernier, le dernier rang des négociations, où il y a, euh, je ne sais pas combien de personnes, plusieurs milliers de personnes qui sont là pour essayer de faire en sorte que tout soit prêt pour, pour la COP de Paris, qu'il y ait un, un texte qui soit le meilleur possible, qu'il y ait euh, tous, les, tous les éléments qui soient suffisamment avancés pour que... Euh, Lorsque les chefs d'État, notamment les ministres et les délégations officielles vont arriver à Paris, ben, l'essentiel du travail soit fait. Il faut sortir de là avec un texte qui fasse sens euh, aux ministres, aux élus, et on est très loin du compte. En fait. On est très très loin du compte. On a un texte d'une trentaine de pages dans lequel il y a plusieurs options qui, euh, qui coexistent, plusieurs options qui vont de presque ne rien faire à faire de façon assez ambitieuse. Et on se dit qu'il a fallu je ne sais combien de réunions, je ne sais de contributions, de milliers de, de contributions pour arriver à un texte que euh, euh, trois associations comme les nôtres pourraient écrire en, en deux heures sur un coin de table. Euh, C'est rempli de formulations qui sont les plus vagues possibles, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun, aucune direction, aucun engagement pour les pays. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un, un bout de phrase qui démarre, les États vont s'engager à, et puis après il y, a, il y a 15 possibilités qui sont entrecrochées, parce que tant que ça entrecroché, ça veut dire que ce n'est pas officiel, donc on peut continuer à, à discuter là-dessus. 
est-ce que c'est les États devront euh, ou est-ce que c'est les États devraient ou, Il y a toujours ce, vraiment ce langage diplomatique du verbe qu'on utilise, de la conjugaison qu'on utilise. Est-ce que c'est du conditionnel Est-ce que c'est du futur où là vraiment c'est engageant On discute et finalement on, on est toujours en train d'attendre le prochain, la prochaine réunion qui permettra cette fois de tout régler. Il faut savoir que les arbitrages ne sont pas encore là. Les États sont censés négocier jour et nuit pendant les deux jours et demi à venir. Et ils ont décidé justement que pour pouvoir les faire romper, il fallait éjecter nous, les observateurs, des salles de discussion. Euh, on n'a pas le, la possibilité d'assister à ces euh, réunions de travail sur euh, ces différents éléments euh, de l'accord. Euh, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, entendre ce qui se dit, ce que les différentes délégations euh, échangent euh, dans les salles de réunion. Euh, et donc ça veut dire qu'on n'a pas les informations. Donc il y a quand même un, un peu un problème au niveau de manque de transparence et de la circulation de l'information. Les négociations des Nations Unies n'ont jamais été totalement à porte ouverte. Il y a toujours des négociations qui se tiennent à huis clos et parfois il faut finalement un espace d'une certaine intimité pour finaliser les, les accords. On est très loin de ce moment-là. On est là au, à la première lecture d'un texte qui n'est même pas encore le texte des négociations et qui est tout l'enjeu et on nous laisse déjà dehors. Ce qui me fait penser que plutôt que d'une question de faire avancer rapidement les positions, il y a un certain nombre de gouvernements qui ont peur qu'on sache euh, les propositions qu'ils vont mettre sur la table euh, tellement elles sont en désaccord avec ce que le public attend euh, de leur part. Bah, pour moi, ce qui est sûr, c'est que les, les, les COP, effectivement, qui existent depuis 25 ans, euh, ne sont pas la réponse au dérèglement climatique. Ne sont pas la réponse parce que ça fait 25 ans qu'on essaye, 25 ans qu'on échoue. Malheureusement, on n'a encore rien inventé de mieux euh, pour faire face à ce, à ce challenge extrêmement complexe qu'est le dérèglement climatique, parce que ça concerne tout le monde. Donc il faut que tous les États de cette planète euh, trouvent des solutions ensemble. Et c'est là que ça devient compliqué. Et le souci aussi, c'est qu'on a le sentiment que les négociateurs qui sont ici dans, dans ces salles et, 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 et ces bâtiments sont parfois complètement déconnectés de ce qui se passe dans la vraie vie. Le, le monde réel avance beaucoup plus vite que ces négociations. Il y a beaucoup de gens qui, qui, qui s'engagent, des citoyens, des villes, des entreprises qui s'engagent. Ici, on a l'impression qu'on qu n'avance pas, qu'on est un peu hors sol, qu'on est un peu déconnecté de, de tout ça. Alors quoi C'est perdu d'avance Toute cette énergie diplomatique serait dépensée pour rien Comment on reconnecte ces diplomates avec les citoyens, avec nous Il y a bien une chance à saisir dans cet océan d'échecs. La, la COP est presque un miracle. Il y a beaucoup d'intérêts qui sont représentés et beaucoup d'intérêts qui sont contradictoires. Donc les pays pétroliers ont évidemment un intérêt très différent des petits états insulaires, qui ont eux-mêmes un avis très différent des pays développés. Et pourtant, et pourtant, on a quand même réussi à voir il y a 20 ans la Convention sur le climat, qui est un, qui est un bel objet plein de principes très louables et que pour la première fois a fait que tous les gouvernements, tous, reconnaissent qu'il faut réduire les émissions et qu'il faut faire quelque chose de sérieux. Dans mon pays, les industriels du tabac ont longtemps expliqué que fumer n'était pas mauvais pour la santé. À ceux qui vont s'opposer à notre démarche, nous disons, nous ne laisserons pas imposer que des intérêts privés priment sur le destin de l'espèce humaine. On est arrivé il y a 5-6 ans avec la conférence de Copenhague, à un moment où il y a eu finalement un sort de principe de réalité qui s'est abattu sur la tête des négociateurs et des chefs d'État qui leur ont dit « mais vous allez où vous ?» En fait, tout ce que vous êtes en train de négocier peut peser sur notre croissance, peut peser sur notre développement. Ça se reflète aujourd'hui dans les mandats que les États donnent à leurs négociateurs. Les coûts politiques du manque d'ambition de la part des États est encore très faible. Quand les chefs des gouvernements sont rentrés de la conférence de Copenhague, chez eux, euh, personne ne les attendait à l'aéroport pour se plaindre euh, de leur échec. Du coup, si ces coûts politiques de la faible ambition n'échangent pas, n'augmentent pas, alors on a un problème. On a un rôle à jouer pour faire monter euh, ces, euh, ces coûts politiques et euh, les rendre de plus en plus pesants 
pour faire en sorte qu'aucun gouvernement ne puisse venir euh, à une COP ou à une conférence climat avec un mandat si faible qui, euh, voilà, qui, qui finalement nuise à l'ensemble du processus. Moi, en tant que citoyen, je pourrais faire grimper ce coup politique de l'échec d'une COP Et qui d'autre, après tout Le mandat des négociateurs à Bonn est défini par celles et ceux qui nous dirigent. Mais leur mandat à eux, d'où vient-il Ouais, mais la COP21, de toute façon, il va pas falloir faire confiance aux États, il va falloir faire confiance aux citoyens, aux pétitions et... Euh... Les politiques aujourd'hui sont vues comme des agents économiques. Ouais, c'est des représentants de commerce un petit peu, et on le voit en ce moment avec euh, tous les contrats négociés par le, par le gouvernement à l'étranger. Ils sont poussés par les industries à rester aussi dans leur sens, en fait. Ils vont être obligés de continuer à satisfaire euh, les entreprises et les lobbies pour avoir aussi un peu la paix dans le traité. Ouais, il va falloir, à mon avis, que, que les citoyens, en tout cas, rendent cette COP21 beaucoup plus, euh, beaucoup plus populaire se réunissant, avoir plus de pouvoir pour pousser, le, pour pousser justement le pouvoir à, à faire des décrets, à faire des lois. C'est toujours mettre la pression en fait. C'est mettre la pression au pouvoir, voilà. Donc plus on va comprendre les blocages actuels, plus on va pouvoir agir dessus. Mettre la pression. Agnès Sinaï, première. Les mécanismes financiers du protocole de Kyoto et du système de négociation climatique actuel sont des mécanismes de droit à polluer. Ce sont des formes d'indulgence que les grandes entreprises énergétiques ou sidérurgiques se payent en s'autorisant à polluer ici et à compenser là-bas. Mais sur le fond, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, s'il est construit avec ses deux pistes sur les marées actuelles, ce sera matériellement une réalité qu'aucune compensation n'aura permis d'éviter. Le fait de pouvoir acheter des crédits d'émission permet à la Norvège de continuer à forer du pétrole dans des plateformes offshore. Rien ne change à la source. La Norvège s'est offert la possibilité de rester un, un régime fossile, en quelque sorte. Pour le moment, les atermoiements des États montrent que leur proximité avec les grandes entreprises de l'énergie. La porosité entre le monde politique et le monde économique est telle aujourd'hui que pour le moment, à moins d'un événement inattendu ou du surgissement d'un ensemble d'individus nouveaux et qui porteraient des messages nouveaux, et ça c'est toujours possible, hein, l'inattendu est toujours possible, mais dans l'état actuel du jeu d'acteurs et de la rhétorique des négociations, on est loin du compte. <rire> ça, c'était moi avant. J'étais pas terrible, hein Ouh Et ça, c'est moi maintenant. C'est mieux, hein Sérieux, je me sens au top du top. Non, parce qu'avant, c'était le protocole de Kyoto. Et c'était de la bonne grosse merde. Les Américains voulaient pas ratifier. Les Canadiens se sont carrément barrés. Les Russes ont trafiqué des faux projets de réduction des émissions de CO2. Oh, oh hey, ah, ah Les Chinois et les Indiens étaient même pas dedans. T'imagines pas le bordel, hein Oh Comment veux-tu que ça marche Mais depuis, j'ai découvert la COP21. Ah Alors déjà, ça se passe à Paris, c'est vachement mieux. Perso, j'aime pas les sushis, ça m'arrange. Et puis, c'est Fabus qui préside. Fabus. Putain, déjà, ça, ça envoie du rêve, hein <rire> En plus, la conférence est au Bourget. Comme l'aéroport Un aéroport bio. Les mecs, ils viennent dans des Airbus alimentés par des chiures de pigeons. <rire> Rapport à Paris, tu vois, donc ça, c'est un bon point. En plus, ils se rendent dans des salles de réunion en Renault, Zoé, édition limitée COP21. Je serai le changement climatique, je commencerai déjà un peu à flipper. Hein. Je flipperai bien ma race. Bon, après, on sait pas trop ce qui va se passer parce que ça va se régler dans les couloirs. Mais attention, ça sera des couloirs en bois. Et ça, bah, c'est déjà plus cool. Hein. COP21, c'est vachement bien. Et nous, on est contents. Comment on vit sur cette planète Comment ne pas la consommer entièrement 
La question est bien plus large qu'une petite semaine de discussion internationale. La COP21 n'est qu'un élément dans la balance, nécessaire mais pas suffisant. Et si on pensait au-delà, de façon collective Peut-être qu'on trouverait des réponses sur un temps bien plus long. Le drame des questions environnementales, c'est que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, on ne peut pas les percevoir avec nos sens. On ait perdu la moitié des mammifères, des oiseaux, des poissons entre 70 et 2010, je, je ne peux pas le savoir. Que le rythme d'érosion de la biodiversité s'accélère, je ne peux pas le savoir. Euh, nos sens ne nous disent rien sur les problèmes d'environnement. Et ça, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles on réagit aussi peu. On, on a tendance à réagir, on va se bouger quand on est confronté à un danger immédiat qu'on perçoit bien avec nos sens. Et là, ce n'est pas le cas avec l'environnement. Euh, si je n'étais pas né, ça ne changerait rien. Donc comment puis-je me sentir responsable Puisqu'en fait, si je n'avais pas existé, la situation serait la même. Ça, c'est aussi le piège environnemental. Nous avons produit des difficultés auxquelles, en quelque sorte, l'évolution ne nous a absolument pas préparés à réagir. Le fondement du contrat social, eh c'est que chacun puisse produire tranquillement le plus possible et ensuite jouir tranquillement le plus possible des fruits de sa production. On s'est mis à penser que le seul moyen d'accomplir son humanité, de la développer, c'était de consommer. Et ça a très, très bien marché. Et aujourd'hui, ben, ça marche beaucoup moins bien. Quand on parle d'économie, quand on parle de gestion, quand on parle de construction, quand on parle d'agriculture, eh bien, ça a un impact sur le système Terre. Et donc, on ne peut plus séparer les questions comme on le faisait. On ne peut plus séparer société, on ne peut plus séparer nature. Et on va devoir faire de la politique autrement. La politique, ça ne pourra plus être les petits intérêts des uns contre les autres. Si on voulait que nos structures politiques soient à même de répondre, il faudrait qu'elles soient capables d'imposer aux grandes multinationales, notamment qui exploitent le pétrole, comme nous le demande le GEC, de laisser 80% des fossiles accessibles sous le sol. Du jour au lendemain, si on les laisse, c'est à peu près 30 000 milliards d'actifs qui disparaissent. Ça fait une trentaine d'années, disons quatre décennies pratiquement, que nos systèmes politiques ont réduit la fonction de l'État à un facilitateur du commerce international. Comment voulez-vous qu'un facilitateur du commerce international prenne à bras le corps ces questions climatiques. Regardez, en même temps que l'on euh, prétend euh, négocier la COP21 à Paris, enfin, négocier le changement climatique, en même temps, on fait tout pour accroître les échanges entre les deux rives de l'Atlantique, alors que c'est totalement contradictoire avec euh, la lutte réelle contre le changement climatique. On va continuer, on va avoir des difficultés de plus en plus lourdes. Et puis finalement, la petite minorité de la société qui repose les vraies questions, elle finira par se faire entendre et de façon plus large, on sera bien obligé de reposer des questions fondamentales. Qu'est-ce qu'être un homme Qu'est-ce que vivre ensemble Qu'est-ce que la justice On serait bien obligé de se reposer ces questions. Il fallait produire, changer le monde. Eh bien, peut-être qu'il faudra réapprendre aussi à le contempler. Il y a une multiplicité d'initiatives, alors euh, des villes en transition, des éco-villages, des fables avec colo. Donc il y a énormément d'acteurs qui entreprennent des expériences de ce genre-là. Il y a même une espèce d'ébullition aujourd'hui. Une des valeurs qui a le vent en poupe dans ces milieux, c'est une forme de sobriété volontaire. C'est assez étonnant, mais on voit bien qu'il y a une vague de fond, même si elle reste minoritaire, qui est en train de faire que les gens commencent à voir effectivement, qu'on est à une charnière, qu'on est en train de changer de civilisation, qu'on va bouger, qu'on va glisser, et que ceux qui tiennent à l'ancien monde, alors eux, ils vont employer tous les moyens pour qu'on ne parvienne pas à changer ce monde. Et euh, enfin, là, la vidéo est bien, mais après, on ne sait pas trop ce qu'on peut faire non plus à notre échelle. C'est sûr que, euh, faut que la population se bouge, parce qu'on est quand même beaucoup. Et euh, c'est difficile aussi de hein, changer ses habitudes. Euh, c'est même pas des habitudes, c'est changer une société, oui, c'est changer une culture. Ouais, encore... Mais si on change déjà un petit truc chacun, c'est bien, mais euh, enfin, c'est difficile. Moi, j'essaye de devenir végétarienne, d'utiliser des produits naturels, mais c'est compliqué, ça coûte cher. Il faut savoir où les trouver. Pareil, pour manger bio, il faut avoir de l'argent. Enfin... On est dans un système où... 
c'est déjà un engrenage. Donc euh, c'est difficile d'arrêter de prendre la voiture, c'est difficile de changer nos habitudes parce qu'on est, on est, devenu, est devenu obligé de, de faire tout ça. C'est difficile, il y a plein de choses qui sont décourageantes en fait quand on veut commencer à, à changer ses habitudes de vie pour être plus en phase, on va dire, avec la nature en fait. Pas forcément de se mettre à fond, mais d'aller dans le sens de... Ouais, mais il y a plein de gens qui pensent qu'il faut faire tout ou rien. Ouais. Donc il euh, y a plein de gens qui disent « Ah, tu fais que ça, bah ça sert à rien, en fait, fais rien, c'est mieux. » Et les gens qui disent ça, eux, ils font... Euh... Oh, bah, ils font rien du tout. Ouais, <rire> Et au-delà de ça, aujourd'hui, la politique, elle est faite par des, elle est faite par des quinquagénaires, voire des sexagénaires. C'est des gens qui n'ont pas grandi avec, euh, avec toutes ces réflexions-là, qui ont d'autres manières de penser, qui ont évolué et qui ont pris des décisions dans un monde de, où il n'y avait pas de, de limitation énergétique. Et, euh, et donc, euh, moi, je comprends, moi-même, moi à 50 ans, euh, je serais incapable de changer de manière de, de réfléchir et de fonctionner. Beaucoup, beaucoup de gens ont laissé s'éroder en eux la capacité à penser qu'il est possible de faire autrement. Merci. On a oublié qu'il était possible de faire autrement. Ça fait du bien de l'entendre. Comme une bonne douche froide après une gueule de bois. On a mal au crâne, mais on recommence à marcher. Ok, mais pourquoi pourquoi nos neurones sont si feignants quand on essaye de changer Pourquoi dès que ça bouscule nos habitudes, on est fatigué avant même d'avoir commencé à agir Interview Etienne Cocla, première. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que chez l'homme, la prise de décision s'effectue via deux systèmes. Un système, on va dire, émotionnel et un système cognitif, sachant que le système émotionnel, en fait, est pris en charge par ce qu'on appelle les ganglions de la base et un certain nombre d'autres structures sous-corticales qui sont situées, en fait, sous le cortex cérébral. Ce système interagit avec un autre système qui est particulièrement développé chez l'homme, qui est le système cognitif et qui, lui, est, se situe au niveau du cortex cérébral. La région qui est plus particulièrement impliquée dans la prise de décision, c'est ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Une prise de décision, on va dire, efficace, efficiente, va résulter de l'interaction de ces deux systèmes. Le système émotionnel, c'est un système qui est rapide, qui peut être mobilisé très rapidement et qui va permettre de faire, entre guillemets, des choix intuitifs. Et puis, euh, vous avez euh, le système cognitif qui, lui, est plutôt lent, mais a des capacités anticipatrices, en quelque sorte, qui permet de se projeter, en fait, euh, dans l'avenir et d'anticiper sur les conséquences et de faire des choix, en quelque sorte, plus raisonnés. Tout le champ du climat, en fait, est euh, un domaine où les deux systèmes sont un peu pris en défaut, en quelque sorte, qui rend, en fait, ce champ assez difficile pour un individu à appréhender en matière de choix qu'il va faire au quotidien. L'expérience émotionnelle d'un réchauffement climatique, envisager le fait qu'il va y avoir un réchauffement, on va dire, de 4 degrés, par exemple, bah, euh, on va se dire, il va faire plus chaud, etc. Émotionnellement, on n'a pas une expérience véritablement euh, très négative de ce réchauffement. Ce qui rend, en fait, la capacité de choisir ou de prendre des décisions informées par cette problématique climatique euh, difficile pour euh, l'individu euh, lambda, comme moi, par exemple, ou comme vous, etc. Le système cognitif de prise de décision, tout le cortex préfrontal, si vous voulez, il a des ressources de traitement très limitées, en quelque sorte. Son but, c'est d'essayer de rendre tout comportement le plus habituel possible. Le système cognitif travaille à l'économie. Donc, en quelque sorte, toutes nos vies mentales sont conçues pour euh, construire des habitudes euh, au maximum. Et donc, aller à l'encontre d'une habitude, il y a toujours une résistance parce que notre système cérébral, notre système mental, pousse à toujours vouloir mettre en œuvre des habitudes plutôt qu'à envisager des changements. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de changer, on est évidemment capable de changer, mais euh, euh, ça a un coût cognitif, vous voyez, ça a un coût mental. C'est très difficile de prendre des décisions si on n'a pas une expérience émotionnelle des conséquences des décisions. Et donc, on peut dire que pour éviter le désastre, il faut en quelque sorte avoir une expérience émotionnelle, on va dire négative. Il faut avoir cette projection émotionnelle pour que cette connaissance de l'apparition du désastre puisse euh, avoir une influence sur nos choix effectifs euh, aujourd'hui. Je prends pas l'avion, euh, j'ai plus internet, j'ai pas, pas d'iPhone, j'ai pas d'iPad, j'ai pas d'ordi non plus. J'ai troqué ma vieille radio contre des endives, des endives bio. Bon, j'aime ai, pas les endives, ça. ça bon. bon, je mange local au moins, et puis je mange plus de viande. Je mange pas d'œufs, euh, je mange pas de lait. Ah bah du coup, je suis végétalien, j'avais pas capté. Et je bouffe que des plantes mortes, de mort naturelle, hein, parce que je suis contre la maltraitance, attention. Et sans emballage, hein. Euh, eh, 
J'ai pas de toilette, rapport au, au broyeur, à électricité nucléaire. Bah je chie dans la sure, mais je coupe moi-même les arbres. Parce qu'il paraît que sinon, on les importe de loin dans des portes conteneurs au diesel. Alors bon, je vais les chercher en forêt, à pied. Ouais, parce que j'ai pas de bagnole, j'ai pas de scooter. Je voulais m'acheter un vélo, mais on m'a dit qu'il est fabriqué tous au Vietnam avec tous les petits chinois et tout. J'ai pas de chaussures non plus. Les semelles, c'est des dérivés de pétrole, donc du coup, euh, bon, j'ai un peu mal aux pieds. Mais je mets rien dessus parce que les crèmes sont testées sur les animaux. Parfois, j'ai un peu froid. J'ai pas de chauffage, hein, faut dire. J'ai pas la télé non plus, du coup, j'ai lu tous les livres de Pierre Rabhi. Six fois, hein. Mais seulement deux jours parce que j'ai pas l'électricité. On l'importe d'Allemagne maintenant, c'est les centrales à charbon qui font ça. J'ai pas de lampe, de toute manière, je m'en fous. Hein. Bref, j'ai décidé d'agir contre le changement climatique. Ça a intérêt à la sauver, hein, la planète, hein, parce que putain, je m'emmerde. Hein. Je m'emmerde bien, là. Je me fais bien chier. Voilà. Bon, allez, je vous laisse, c'est l'heure du goûter. Après, il y, y a toujours moyen de se rendre utile, mais est-ce que c'est ce qu'il est encore temps euh, euh, On arrête pas trop tard alors qu'on a déjà rien fait. Ouais, c'est ça. Mais on est des, des gros lards assis sur des canapés, on veut pas bouger notre petit doigt. Que chacun se fout d'un grand coup de pied au cul, mais ça c'est pas... C'est à chacun de le faire et on peut pas le faire à la place des autres. Tu t'adresses à des, des habitudes de consommation qui sont tellement ancrées dans le temps que les changer, même par des beaux discours, ça va marcher quoi 5 jours, 10 jours C'est vrai qu'après la question aussi, elle est... Euh... Quels sont vraiment les choix qu'on fait Qu'est-ce ouais. qu'on choisit vraiment Quand on voyage, enfin moi je sais quand je voyage, je me pose des questions par rapport au mode de transport. Comment on consomme Enfin, on en rigole même quand on mange. Ah, t'as pris des pots aujourd'hui jetables et tout, mais... Enfin, j'essaye d'avoir de, de, une attitude de consommateur euh, pertinente et essayer d'acheter des produits qui, euh, qui, enfin, dans leur fabrication, respectent l'environnement. J'ai eu accès à plein de choses dans ma vie et j'ai réduit tout pour vivre euh, le plus simplement possible, euh, en harmonie avec mes conceptions de la vie. Je sais que mon alimentation, chez moi aussi, chez mes parents, change et va plus vers le responsable, vers euh, le biologique. Euh, voilà. J'ai énormément réduit ma consommation de viande par rapport à ce que mes parents me faisaient, me, me faisaient manger genre quand j'avais 14-15 ans. Moi, je pense que les jeunes sont plus, euh, bah, ils font plus d'efforts que nous, par exemple euh, avec le covoiturage. Ça marche impeccable, ça. C'est impeccable. Moi, mes enfants, ils prennent tout le temps les covoiturages, ils ne prennent pas leur voiture pour aller quelque part. Et ça, moi, je pense que c'est un sacré effort. Ce que les gens de mon âge ne sont peut-être pas prêts à faire, justement. Alors, c'est possible. Des choses bougent. Imperceptibles et pourtant déjà là. Ça prend juste du temps. Il faut apprendre à l'accepter. C'est drôle. C'est comme si la crise climatique nous forçait à réapprendre à apprendre. Apprendre à se poser des questions, à discuter, à chercher des réponses. Peut-être que changer, ça s'apprend. François Tadéi, première. L'éducation, par définition, forme les citoyens de demain. Euh, que le, les changements climatiques vont se produire sur un siècle. On a besoin de former dès maintenant ceux qui vont contribuer à résoudre le problème demain. Et en même temps, quand on agit sur les enfants, indirectement, on agit sur leurs parents, sur leur famille. Et donc, on a en fait un effet de levier très puissant. Après, comment est-ce qu'on les incite à penser ces problèmes différemment Je pense qu'on doit repenser l'éducation au passage. On est un système éducatif qui est aujourd'hui basé sur la compétition et la sélection progressivement des meilleurs. Et donc, on forme une petite élite. On a commencé à faire ça dès le XVIIIe siècle. On avait fait la révolution. On avait besoin d'une élite parce qu'on avait coupé la tête à l'élite précédente. Donc, on avait besoin de former ça très rapidement. Cette élite basée sur la compétition, elle a une limite. C'est que dans un monde où il euh, y a toujours plus d'intelligence collective et distribuée, où il y a toujours plus de gens qui sont diplômés, on va vers 60% d'une génération qui va être diplômée de l'université, donc on voit bien qu'il y a besoin d'une autre manière de faire. Et effectivement, on passe d'un monde de compétition à un monde de coopération. Si on veut préparer nos enfants au monde de demain, il faut qu'on les prépare à coopérer pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui. On a besoin de toute forme d'intelligence et de toute forme de regard pour comprendre la complexité des problèmes du monde d'aujourd'hui. Et pas de quelques élites qui pourraient décider pour tous les autres. Et si on se dit simplement, par exemple, personne ne sait tout, mais tout le monde sait quelque chose, et donc on a à gagner à échanger euh, nos idées, on voit bien que déjà on a progressé par rapport à, euh, je vais tous vous noter, en fonction de ce que vous avez retenu, de ce que j'ai pu vous dire. Enfin, on disait déjà à l'époque de Socrate qu'il était le plus sage de tous les Grecs. 
parce qu'il savait ce qu'il ne savait pas. Donc l'enseignant peut être assez facilement le plus sage de toute sa classe, parce qu'il sait ce qu'il ne sait pas, et il sait même une partie de ce que les élèves ne savent pas. Mais en même temps, il sait aussi comment on apprend, il, sait, il, il connaît l'esprit critique, il connaît cette maïotique, cette capacité à, à accompagner les enfants dans leurs explorations intellectuelles et canaliser leur intelligence individuelle et leur intelligence collective. Mais en fait, rien ne nous empêcherait de créer une grande école ou une grande université des enjeux de la planète ou des enjeux climatiques qui inviteraient tous les étudiants qui le souhaitent à documenter leurs réflexions et leurs actions et à les partager pour qu'à chaque fois que l'un d'entre eux apprend et innove, un autre puisse apprendre plus facilement et innover plus facilement et se mettre au service de la planète. Aristote nous définissait trois formes de connaissances. Épistémé, qui a donné la science. Techné, qui a donné la technologie. Et Phronesis, qu'on a beaucoup oublié, mais qu'on peut résumer sous la forme de l'éthique de l'action. Donc cette éthique de l'action, on voit bien qu'elle est nécessaire à la fois individuellement, mais aussi collectivement, et même au niveau planétaire aujourd'hui. Puisque euh, notre action individuelle peut avoir des conséquences à long terme, qui peut avoir des conséquences à une autre échelle de temps, et à une autre échelle d'espace que celle où on a l'habitude de penser. Je pense que si Aristote était là aujourd'hui, il nous demanderait encore plus de faire attention à l'éthique de l'action puisqu'on se rend compte que ce n'est pas simplement notre action individuelle et son impact sur le collectif, instantané et ici, mais sur un, un, un impact à long terme et sur l'ensemble de la planète. Il y, y a un poème de T.S. Eliot que j'aime bien, où il disait euh, « Où est passée la vie que l'on a perdue en la vivant ?» Où est passée la sagesse que l'on a perdue dans la connaissance Où est passée la connaissance qu'on a perdue dans l'information Aujourd'hui, on pourrait ajouter où est passée l'information qu'on a perdue dans les data. On nous parle toujours plus de data. Et la question, c'est comment est-ce qu'on va, si on prend ce poème de T.S. Eliot à l'envers, comment est-ce qu'on va des data, des données à l'information, de l'information à la connaissance, de la connaissance à la sagesse et de la sagesse à la vie On a tous besoin de données pour comprendre le climat, mais on a besoin également de réfléchir sur l'information, sur la connaissance, sur la sagesse et sur la vie en commun sur cette planète qui est finalement notre véhicule commun pour la vie dans l'espace. Donc on a, on a absolument besoin de préserver notre planète commune et on a besoin de s'interroger effectivement sur nos valeurs, de réfléchir à finalement quel est le sens de tout ça. On voit bien que s'interroger c'est à la fois le propre de l'homme, mais c'est également toujours plus nécessaire parce que, et c'est pour ça qu'on a besoin de nourrir le questionnement des enfants. En fait on a tous des barrières cognitive. J'ai une photo que je pourrais vous le donner si vous voulez. Vous voyez quelqu'un qui tient des barreaux et si vous faites un zoom arrière, vous vous rendez compte qu'en fait il est au milieu de la nature, mais il tient des barreaux. Et s'il lâchait ses barreaux, il pourrait explorer la nature. Mais en fait il est dans une prison qui est une barrière mentale. Et si on ne questionne pas nos barrières mentales, alors on restera dans nos prisons. Éviter l'enfermement. Prendre la route. Marcher, se déplacer, aller voir ailleurs, il faut qu'on bouge pour tenter de comprendre comment d'autres font autrement. Nous voilà dans le Nord-Pas-de-Calais, Los Angoel, 6647 habitants. Comment cette ancienne cité minière, avec ses terrils classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, est devenue ville pilote du développement durable la nature a été détruite, l'eau est très polluée par les nitrates, l'image de la région est catastrophique. Et donc, quelqu'un comme moi qui suis arrivé au moment de la fermeture de la mine, c'est comme s'il y avait eu plein de richesses produites, mais parties ailleurs. Nous, on récupérait toutes les séquelles, une population qui souffre, un territoire qui souffre. Euh, il nous fallait nous redonner un avenir. En fait, le, le fil rouge de, du développement de la ville, ça a été de dire, on était l'archétype du non durable, de, de ce qu'il ne fallait pas faire. Euh, et donc, notre projet de ville, c'est de tirer les leçons du passé. Sauf s'il y a quelqu'un. Ah ouais. Non, on va, on va, on va, on va, on va les regarder. Non, on va regarder à côté, peut-être, là. Vous pouvez venir, hein. 40% de l'eau potable euh, utilisée en France, c'est pour vider les WC. Sur la ville de Los, on récupère les eaux de pluie depuis maintenant plus de 15 ans. Euh, on a trois semaines d'autonomie et donc quasiment on ne consomme quasi plus du tout d'eau potable pour les services de la ville. Donc ici on est sur une résidence un peu originale puisque ça a été en 2001 la première euh, résidence de logement social de France avec les, les critères HQE, haute qualité environnementale. 
là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est devant cette église dont on devait refaire la toiture. Donc on a, on a fait toute la face sud intégralement en, en toiture solaire. On a un panneau qui indique le nombre de kilowatts produits, le nombre de tonnes de CO2 évitées et euh, l'énergie cumulée depuis que la toiture est installée. Et là, on a mis en place un potager symbolique. Bon, là, ça, c'est de la sauge. Euh, on va avoir du thym, on va avoir du romarin. Ici, on retrouve des fraises euh, quatre saisons. Et donc, ça, on l'installe en, en début d'année. Et ensuite, ce sont les riverains qui viennent s'en occuper. Oui, donc là, la mairie a récupéré une douzaine d'hectares hein, euh, qu'elle qu maîtrisait. Et donc, euh, elle l'a proposé dans un appel à projet aux, aux agriculteurs de Le Sangovel. On est encore une quinzaine d'agriculteurs. Une des premières conditions, c'était que, que ces terres qui, qui seraient attribuées seraient attribuées en bio. On est cinq agriculteurs euh, à l'os euh, à, à être en bio sur les 15. Le fait d'être euh, membre de, du conseil municipal, où, ben, où l'environnement, ou le développement durable est toujours mis en avant, bon, forcément, ça fait, ça fait avancer dans la tête et puis euh, à un moment donné, on se lance. Alors, on est sur le territoire de Los Angoel et ici, donc, c'est un des premiers champs expérimentaux à niveau national et international sur l'usage et la performance des panneaux photovoltaïques. Pourquoi on ne serait pas capable de maîtriser la production d'énergie qui a été aussi, dans un temps ancien, euh, la région qui savait le maîtriser pour toute la France Eh bien, sur ces nouvelles énergies renouvelables, on a l'ambition d'être la région qui maîtrise tout ça pour la France. Et là, on est sur un terri. C'est toutes les roches non combustibles qui étaient, euh, qui étaient remontées du fond euh, de la mine. Donc au départ, bah, c'est ça, hein, le terri, c'est euh, un mont de cailloux. Donc ici, un petit, euh, un petit mont euh, sur, un, sur un terri qui est, qui est gigantesque, hein, finalement. Et aujourd'hui, bah, ces terris-là sont devenus des sites qui sont plutôt tournés vers le développement durable. Donc, ce qui est tout à fait original, même paradoxal. Hein. Dans le sens où euh, on est au départ sur un site industriel. Et ces zones-là sont devenues les zones les plus biodiversifiées de, du bassin minier. Donc les plus riches en termes de faune, de flore. Et chaque année, on retrouve euh, des espèces euh, supplémentaires qui s'installent sur, ce, sur ces sites. Donc, en fait, ce on a réussi à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On a connu plus d'un siècle d'exploitation des mines. À la fermeture, on a eu des grosses conséquences, hein, puisque cette exploitation a causé pas mal de dégâts, des dégâts euh, sociaux, économiques, mais aussi environnementaux. En tout cas, à l'os, on s'en sort parce que les choses, on essaye de les construire, de les faire ensemble. Moi, j'ai une formule qui dit participation sans responsabilisation, c'est un piège à con. Je suis partisan à fond de ce que j'appelle la participation habitante. Je dis aussi habitant acteur. Euh, par contre, je suis de plus en plus en, en désaccord. <rire> Attends, pas enfin, juste, je dis bonjour. Hein. Vous voulez voir mes tomates Je sème, je vais. Madame, elle sème. Je récolte et puis après, je vais juste voilà. Les tomates, la base, c'est du céleri, des betteraves rouges, du persil. Et puis chacun peut se servir comme il veut. Ça nous fait penser à l'ancien temps. Quand on était jeunes, le partage, il revient quand même un peu. Bon, allez, j'y vais. Il est très important de, que chacun connecte, qu'on est tous comptables de ce qu'on fait euh, pour notre ville, pour notre planète, euh, euh, pour éviter le dérèglement climatique, pour la nature au sens large. On a des résultats et c'est important de montrer que c'est possible. C'est ça l'intérêt d'être dans une commune. Dans le bassin minier, on n'a on, on pas les mêmes ressources qu'à Nice euh, ou qu'à Nanterre dans la banlieue parisienne. Donc si c'est possible ici, ça l'est partout. Il faut juste accepter que ça prenne du temps. 
Il a fallu 20 ans pour que l'eau s'engoelle et ses habitants changent. Et ça reste un combat de chaque jour. La question climatique n'est pas juste une histoire de science ou de thermomètre. C'est nous. C'est comment on choisit de vivre ensemble. On a fait dix premières. Si on parle de réchauffement climatique uniquement du point de vue d'un phénomène physique, eh bien, on rate ce qui fait l'aspect véritablement catastrophique du réchauffement climatique, qui est qu'il renforce les inégalités sociales actuellement existantes sur la planète. Au Bangladesh, vous avez des paysans pauvres, très pauvres, qui ont été dépossédés de leurs terres ces dernières années au profit de grands propriétaires, et que dès le moment où il y a ce stress additionnel du réchauffement climatique, qui vient mettre à mal les récoltes, qui vient créer de la sécheresse et qui, du coup, produit euh, des manques à, à gagner, des manques de récoltes pour ces paysans les plus pauvres, eh bien, ceux qui n'ont pas de ressources sont obligés de vendre leur maigre capital, entre guillemets, et peuvent être même conduits, dans un deuxième temps, à migrer, à se déplacer parce qu'ils n'ont pas d'autres ressources. Dans une même situation, dès lors que vous êtes dans une situation de sécheresse qui induit, par exemple, là aussi des récoltes plus faibles, eh bien, il y a au contraire une mutualisation des ressources restantes, une distribution du grain qui donc permettent dans le fond de s'adapter à ce stress du, du réchauffement climatique. Dès la Convention 4 des Nations Unies à Rio en 1992, et les pays du Sud ont très vite commencé à demander des compensations économiques aux pays du Nord pour les dégâts qu'ils subissent en termes de, de réchauffement climatique. Les pays du Nord ont toujours refusé de payer ces compensations, s'adapter au réchauffement climatique, ça veut dire ben, développer des systèmes de santé, développer des systèmes d'éducation, développer des bâtiments qui résistent aux intempéries, développer des services publics d'aide en cas de catastrophe. Bref, c'est l'ensemble des éléments qui font ce qu'on appelait autrefois le développement, qui vont permettre à un pays d'être en fait beaucoup plus résilient qu'un autre au réchauffement climatique. Donc il, il est possible d'essayer de faire de l'adaptation en réduisant la vulnérabilité. La, cette réduction de vulnérabilité, elle implique donner plus de pouvoir, plus de pouvoir démocratique et aussi plus de pouvoir économique aux populations les plus vulnérables. Mais au vu, disons, de l'état général du monde, si on veut parler de manière extrêmement globale, c'est plutôt ça qui est l'exception que, que la règle, malheureusement. Je suis un Français moyen, pas plus con, pas meilleur qu'un autre. Hein. Mais qui de temps en temps se pose des questions. Regarde, en 100 ans, ce qu'on a foutu dans la gueule à la planète, c'est pas en éteignant les bureaux la nuit, puis en mettant 2-3 euh, éoliennes à droite à gauche qu'on va changer les choses. Faut pas se mentir, regarde la défense, ça reste allumé à 24. Enfin, je veux dire, à moins que d'un seul coup, euh, au-dessus, il y ait une réelle euh, prise de conscience et qu'ils chient dans leur froc, un peu comme Obama en ce moment, parce que ah, c'est vrai que mon pays en prend plein la gueule et que c'est peut-être dû au changement climatique. Le problème, c'est pas nous, hein, c'est eux. Changer la, la politique, c'est nous qui devons le faire et... Et pas les politiques. <rire> bah, et, et pas les politiques qui sont attachés au, finalement au, au, à, à ce système. Quoi, ça. Ah, il faut changer le système. Il faut changer le logiciel, absolument. Les hommes politiques, aujourd'hui, sont complètement dans la roue de l'économie de marché. Et avec les, grands, les grandes croyances qu'ils continuent à, à, à générer, la main invisible, il faut laisser l'économie de marché faire et d'elle-même, de, de, elle trouve effectivement le point d'équilibre. L'idéologie du trickling down, quand on met l'argent en haut, naturellement il revient en bas. Tout ce, cette idéologie pernicieuse qui effectivement empêche beaucoup de gens de penser l'économie. Ça viendra de, 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 des gens, des gens de la base. J'ai pas vraiment l'impression que les politiques, euh, s'ils si, sont convaincus de, de ce qu'il faut faire quelque chose, mais est-ce qu'ils en ont les moyens Est-ce que les enjeux économiques sont pas trop important. Mais je pense que c'est sûrement pas les politiques, en tout cas ces politiques-là qui, qui vont changer les choses. C'est ça, c'est si tout le monde s'y met, oui, là on pourrait y arriver. Je pense qu'un des plus gros problèmes, c'est de s'y mettre à plusieurs. Oh, ouais. Oui, certes, on est au tout bas de l'échelle, mais qu'on est quand même les 90% les mecs. Mmh. Ah, ouais. Donc euh, que si on gueule un bon coup euh, et qu'on leur met un coup de chaud, au bout d'un moment, ils se diront « Ah merde !» Monsieur Quechéan, première. Attends, tu l'as bien vu, Max Oui. 
la qualité de l'environnement qu'on a autour de nous, les chances qu'on a d'être frappé de plein fouet par une catastrophe naturelle, ce sont des aspects de la crise environnementale qui sont très inégalement distribués dans la population. Et par conséquent, cette idée qui est mise en avant par l'écologie dominante, selon laquelle l'humanité va subir dans son ensemble de manière indiscriminée les effets du changement climatique, est une idée tout simplement fausse. On parle souvent de la pollution de l'air en Ile-de-France, mais où les pics de pollution les plus importants sont-ils mesurés Eh bien systématiquement dans le 93. Le 93 qui est le département le plus pauvre de France métropolitaine et qui est aussi le département qui accueille proportionnellement la plus grande part d'immigrés récents. Selon la catégorie sociale à laquelle on appartient, selon qu'on est ou non un immigré récent, eh bien on va subir davantage les effets de la pollution de l'air sur l'organisme, sur la santé. Un argument qu'on entend souvent concernant la crise climatique, c'est que les institutions de la démocratie représentative sont inadaptées à résoudre cette crise. Pour la raison suivante, c'est que la représentation politique est renouvelée tous les 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans dans le meilleur des cas. Et par conséquent, il y a une forme de court-termisme. Et que la classe politique est peu incitée, en quelque sorte, du fait de ce court-termisme, à régler le problème du changement climatique, qui est, lui, un problème de longue durée, de moyenne durée, de longue durée. En effet, il va falloir faire évoluer les démocraties représentatives et les rapprocher de la base. Faire en sorte que des formes de démocratie directe émergent, qui vont conduire les individus à s'organiser à la base pour mettre en place des institutions résilientes dans un contexte d'adaptation obligatoire au changement climatique. Les États ont tout à fait les moyens, pour peu qu'ils le décident, à re-réguler le commerce international, à imposer des contraintes très fortes aux industries polluantes. Bref, l'État est une institution extrêmement puissante qui, au cours de, des décennies passées, l'époque qu'on qualifie parfois de néolibérale, s'est volontairement délestée de certaines de ses prérogatives. Dans le cadre d'un rapport de force, certes défavorable avec les industriels, mais avec un rôle actif consistant à non pas déréguler, mais re-réguler en faveur des intérêts du capitalisme. L'État pourrait très bien décider, et il faut pour cela évidemment que la société civile le lui impose à l'État, de re-réguler cette fois-ci en faveur des intérêts des catégories populaires. C'est tout à fait possible, cela a été fait par le passé, entre le moment où le suffrage universel a été proclamé, en gros au moment de la Révolution française, et le moment où il a été généralisé, en gros après la Deuxième Guerre mondiale, qui s'est passé plus d'un siècle. Plus d'un siècle de lutte, de lutte féministe, de lutte du mouvement ouvrier, de lutte des mouvements des droits civiques un peu partout au monde, notamment aux États-Unis, mais ailleurs également. Cette transition énergétique, il faut l'obtenir, il faut l'obtenir par des luttes, de même qu'on a obtenu l'extension du vote et son universalisation. Et pour ceci, les classes populaires peuvent s'appuyer sur des traditions de lutte qui existent, et je suis sûr qu'elles le feront dans les années et les décennies qui viennent. L'une des choses dont il faut prendre conscience, me semble-t-il, c'est que les secteurs industriels concernés sont à l'offensive dans le contexte de la crise climatique. Donc le paradoxe, c'est que les principaux responsables de la crise climatique, les industriels, les financiers, sont aussi ceux qui, aujourd'hui, cherchent à tirer leur épingle du jeu. Il faut nécessairement et impérativement couper ce lien existant entre, d'un côté, la finance, les secteurs industriels pollueurs, et de l'autre, l'État. En d'autres termes, il faut reprendre possession de l'État, il faut redémocratiser l'État par l'entremise d'un mouvement profond venu de la base, venu d'en bas, et c'est par l'entremise de ce processus de radicalisation et de démocratisation que des solutions au changement climatique pourront être trouvées. Ouh. Quelle déambulation Quel chemin parcouru en presque 90 minutes Je suis un peu sonné. J'y crois, euh, ouais, j'y crois carrément. Parce que moi, je suis, je suis tunisienne et le peuple s'est mobilisé pour faire changer la politique du pays. Ça a fonctionné, alors maintenant, il y a peut-être d'autres problèmes, mais, euh, mais, mais c'est possible. Moi, je suis assez optimiste sur l'humanité. Je pense que l'humain est... Il est bon par nature Non, pas bon par nature, je crois pas. Mais qu'il a besoin de cadre pour être bon, sinon il déconne. Toutes les dictatures tombent à un moment donné. Ça n'existe pas une dictature qui, est, qui a commencé à l'époque des Romains puis qui existera encore aujourd'hui, ça n'existe pas. Tôt ou tard, la, la soif de liberté, la soif de, de, de fraternité, de, on ne peut pas museler un peuple. Je, je pense profondément que c'est eux qui vont faire leur société, qu'on n'a rien, nous, à leur apporter. On va essayer le maximum, enfin je vais dire des trucs à la con, ça va, ça va faire marrer tout le monde, mais des messages de paix, des messages de, de fraternité, d'envie de, de se parler, de se poser, de se regarder, de savoir qu'on est avant tout des humains et puis que cette planète, c'est un, un capital incroyable, donc il faut, le, il faut la préserver. C'est effectivement notre environnement, c'est pas l'environnement. C'est là où on vit, là où on fait ce qu'on fait et il faudra bien un moment s'en rendre compte et en prendre soin. En fait, qu'on soit homme ou femme politique, industriel ou simple citoyen, on est tous au même niveau, celui du choix individuel. Il n'y aura pas de solution miracle. 
Il y aura forcément des luttes, car changer est une lutte, contre soi-même avant tout. Mais il peut y avoir des envies communes, et elles sont déjà là, qui pourraient nous permettre de sortir de l'impasse. I think it is time for people to realize that um, really deep change, deep shifts in societies always come from people themselves, not from government. And we live in a period when corporations who have been the source of all the pollution that has led to climate change, they have held our governments captive, both nationally to push the wrong policies and are the ones blocking any decision to emerge from these COPs, including trying to hijack the COPs. For example, Monsanto will come with climate smart agriculture. Fertilizer industry, which is based on fossil fuel, will talk climate smart agriculture to continue an agriculture that is destroying the soil, destroying the water, destroying the biodiversity, destroying people's health, uprooting people. Governments might fail at COP21, people cannot fail the planet because as Earth citizens, our first duty is to this beautiful planet. The climate habit gives us an opportunity for a paradigm shift. We should react from a place of hope. We should react from a place of solidarity. The Earth has enough for everyone's needs, but not for a few people's grief. The only way we will be able to deal with climate change is by creating a deep earth democracy. And when we create a deep earth democracy, we don't just solve the problems of climate change, we solve the problems of unfreedom, of exclusions, of violence in society that comes from the fear. Also means finding creative ways to make it possible for our species to survive. Because the freedom of corporations in the form of free trade, in the form of TTIP and TPP, in the form of WTO that has devastated, that that freedom is not human freedom. You know, the young people who are listening to your program are the future. And the rights of the future and the rights of nature and the rights of all cultures are one set of indivisible rights. So the seeds of this freedom with one seed in one pot. Begin there. Each of you can do it. <laughs>